ഇതിനകത്തെന്താ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കാടിനകത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിയാവാക്കി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കല്ലോട്ടി കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനൊരു നാച്ചുറൽ കാടായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു വല്ലാത്ത ട്രാൻസിഷൻ തന്നെയാണ് അത് അവിടെ ആമ്പൽ ഇവിടെ അത് താമര പിന്നെ കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് മുഴുവൻ അൻവർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുസ്തഫ ഖാൻ്റെ ഗ്രീനറിയിലാണ് കൊണ്ടോട്ടിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കിട്ടോ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഇതിവിടെ വന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് മുസ്തഫ ഖാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മളോട് പറയും ഇതാ മുസ്തഫ ഖാ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് മുസ്തഫ ഖാ മുസ്തഫ ഖാ തോണിക്കാരൻ്റെ റോളിലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു നാച്ചുറൽ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ പൂവൽ നാച്ചുറൽ വെല്ലുന്ന ഒരു പൂൾ തന്നെയാണ് ഇത് പൂളല്ല ഇതിൽ മീനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ട് അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുസ്തഫാക്കൻ ഞങ്ങളോട് കൂടുതൽ പറയും മുസ്തഫാക്കി ഈ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊരു ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് മിയാവാക്കി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണോ മൊളേനെയാണോ അല്ല എന്ത് റീജിയണൽ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കാം അവർ ജപ്പാൻ പ്രൊഫസർ ആക്കി റമ്മി ആവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് ശരി അത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കാട് ഉണ്ടാക്കിയടുത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് ഈ അത്ഭുതം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മുസ്തഫാക്കിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എന്താണ് മുസ്തഫാക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ലുവെട്ടി കുഴിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഏകദേശം മരങ്ങളും പക്ഷികളും കുളങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലം അതെ അതെ ഇവിടെ വന്ന് അല്ലേ പ്രോഗ്രാംസ് പല പ്രോഗ്രാംസ് താമസിക്കുന്നവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള ഹട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ ഒരു ചോയ്സാണ് ഇതെന്താ ഇത് ഡൈനിങ് ആണ് അല്ലേ ട്രോപ്പിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിത്ത് എഡിബിൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാ പറയാം നമ്മള് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അടിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും മറ്റേ നമ്മള് തനിവളായിട്ടല്ല ഉണ്ടാകും ചൂടുണ്ടാവും ആ പൂള് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒമ്പത് പൂണ്ട് അത് ശരി ഇതിനകത്ത് ഇതും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു അരുവിണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാ അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മൂന്നാക്കണ രണ്ട് ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും താഴെ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു ഫോട്ടോ വരെ ഉണ്ട് അതിന്റെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാല് 
ചങ്ങാടം അടിപൊളി ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒളിച്ച് മുളച്ചാണ് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് ഗ്രീനറിയിൽ നാച്ചുറൽ പൂളിലാണ് ഈ യാത്ര നാച്ചുറൽ പൂൾ അല്ല കേട്ടോ അത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നാച്ചുറലാക്കി മാറ്റിയ പൂളാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് യ്യോ വീഴല്ലേ സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു മരങ്ങളും ഒരു കല്ലിട്ടി കുഴി എങ്ങനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറിനേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദേശികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ കൂടുതൽ അല്ല അവർക്ക് കുളത്തുനിന്ന് കയറാൻ തോന്നുന്നില്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറീനും മറ്റും കുറച്ചും പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു ആറുമാസം കണ്ടിന്യൂസ് വെള്ളം സോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അരുവി ഇങ്ങനെ പോയി ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു കുളമാണ് പിന്നെ വേറെ അരുവിയാവും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളം തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഓരോ കളത്തുനിന്ന് ഓരോ കുളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി പോകുന്ന രീതി എങ്ങനെ വേനൽക്കാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് എല്ലാ വെള്ളവും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചാനലൈസ് ആ കുളത്ത് കണക്ട് ഇതൊരു നാല് വർഷം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ആ കുളത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് വെള്ളം ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏപ്രിൽ മെയ്യില് നമ്മള് പമ്പ് ചെയ്യും ആ മീനിന്റെ ഫുഡ് ഇല്ലേ അടുത്ത വലിയ മീനിന്റെ ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല ഓ ഈ പൂളില് അല്ല താഴെ ആ അവിടെ ഒരു പൂള ഇതൊക്കെ ഈറ്റ് തന്നെയല്ലേ ഈ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ബാംബു ഗോൾഡൻ ബാംബു അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പിന്നെ ചെടികളല്ലേ 
മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ചാമ്പക്ക ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളത് ചക്കകളുണ്ട് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അധികം ഹൈറ്റ് പോകാത്ത ചക്കകളുണ്ട് നേച്ചർ വാക്കിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്ട് ഇവിടുത്തെ പ്ലാനുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഐ ഡി ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വാക്കിൽ പ്രവേശനം ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പ്രവേശനം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ക്യാഷ് എൻട്രി ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടവർ ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ എൻട്രി ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരി തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ പെരുമാറുന്നതുകൊണ്ട് ആ നേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആക്കിയത് അല്ലേ അതെ 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 സെലക്റ്റഡ് ക്രൗണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൈവസി ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗതർ അതുപോലെ ബിസിനസ് മീറ്റുകൾ എല്ലാത്തിനും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണിത് ആ പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നൈറ്റിൽ പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കാറുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതാ കാണുന്നതാണ് ഹട്ട് അല്ലേ അത് മഡ് ഹൗസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോവാം മഡ് ഹൗസ് അതാ ഏതാ മീന് ഇതേതാ മീന് ആ ഈ ഭംഗി ആ സൂപ്പർ ആ കണ്ടു 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 നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആ ഹട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരാം അവിടെ ടെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു മഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ സൂപ്പർ വേറെ ലെവൽ തന്നെ കേട്ടോ കിളികളോ ആ കിളികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബേഡ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്ത് ബേഡ്സ് ഇതിനെ മീനെ എരണ്ടുണ്ട് ആമ്പലുണ്ട് കൊടപ്പനല്ലേ കൊടപ്പന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണപ്പില്ല ആ പുല്ല് മേഞ്ഞിക്കാണ് അല്ലേ തണുപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് ഫാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല അന്ന് വരുമ്പോ ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നിക്കൂലേ മോളിലത്തെ പുല്ല് എന്താ ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ ഒരു കല്ലോട്ടി കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ കാടായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു വല്ലാത്ത ട്രാൻസിഷൻ തന്നെയാണ് അത് അവിടെ അത് ആമ്പൽ ഇവിടെ അത് താമര പിന്നെ കാടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് മുഴുവൻ കണ്ടില്ലേ ഏല പോണ്ട് നിങ്ങളെ സൗണ്ട് ആക്കി അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ഈശ്വരത്താലേ 
എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കൂടെ പോവാൻ അതെ വെറുതെ കാണുന്നിട്ട് കാട്ടാനെന്നെ കാണുന്ന വ്യത്യാസം കാണുന്ന വ്യത്യാസം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെ അതെ മുത്തങ്ങയിൽ ആനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നാട്ടിലെ ആനനെ കാണുമ്പോൾ ഫീൽ കിട്ടില്ല ആ ഇതന്നെ മോള മോള രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ആ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് രണ്ടില്ല വേറൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇതിനകത്തെന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കാടിനകത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കാൻ വീണോ അല്ലേ സ്ലിപ്പാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട് ഓ എന്ത് രസമല്ലേ അതെ വെള്ളം വരുന്ന വഴിയാണ് അത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ ചോല അത് മഴക്കാലത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മാസം വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല വെള്ളത്തിന് സോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് നാച്ചുറലി തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ കെട്ടി നിർത്തി ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മുളകളാണ് കാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിയാവാക്കി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ നോക്കി മോള നാച്ചുറൽ ഓപ്പൺ ടോയ്ലറ്റ് കാട്ടിനകത്ത് ആകാശം കാടുമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ടോയ്ലറ്റ് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് കൊള്ളാം അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ കല്ല് ആണ് യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഷവറ് ഷവറിൻ്റെ നോബൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പുറം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് വീടിന് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ആ ഇത് ഒരു എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആ വാഷ് ബേസിനുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെള്ളമുണ്ട് ഓ ഇതാണ് കൗണ്ടർ അല്ലേ എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത് ഗേറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഗേറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ യെസ് ഗ്രീൻ അറ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്